Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня новый лайф-влог. Сейчас я показываю кадры, которые мне присылали из Ленинградской области, из Вырицы и из Кавгала. Вот это Вырица, по-моему. Вроде бы как. Потому что где-то месяца два у меня все это дело копится. И только-только вспомнила, что надо выложить. Поэтому вот так вот необычно начинаю свой влог, но все очень красиво, поэтому думаю, вам понравится. Ну, а это уже Кавгаловское озеро, пляж, где кораблик. Тоже будут разные фрагменты в разное время, но это будет понятно еще и по количеству людей на пляже. Ну, в общем-то, всегда здесь купаемся, загораем. Это было и после моей поездки в мае, и перед июньской поездкой, и после. То есть прям масса всяких фрагментов. Тут вот, как видите, самая жара в Питере, много народу. Другой день. Кстати, вот... От солнца такой зонтик, наверное, мне бы тоже хотелось к следующему лету приобрести. Было бы здорово. Ну, а вот теперь уже московское видео. Сейчас завтракаю. Я все утро снимала там свои салфетки, снимала видео, фото. Сегодня 10 июля. У нас всю ночь сверкала, гремела. Дождь был очень сильный, он постоянно усиливался. А я перед этим еще и метеозависимая, и а, прям, прям вдруг мне так захотелось спать, я легла, но поскольку все сверкало, если звуки, это у меня кофеварка работает. И, в общем, я легла, но заснуть не смогла, потому что пес боялся, шатался по квартире, истерил, поэтому я даже встала, немножко там повязала, вот. А посуду из-за того, что я прям спать захотела, я тот редкий случай, когда я не помыла. Встала бардак. Но сейчас я <coughs> встала в раковину, помыла, надо только протереть. Будет просто у меня еще тут... А, будет тут я сейчас после завтрака посуду, поэтому надо будет помыть, и тогда уже вытереть. Вот тут вот протереть. Ну, а так, в принципе, все нормально еще. Ну, полы я когда <coughs> вернусь, протру. И пылесосом надо пройтись. Тут еще вот мусор отнести. Каша уже готова. Кофе тоже. Иду после занятий. По другому маршруту. Точнее, я по этому маршруту иду второй раз, но я не снимала. Это как раз от метро Арбатская иду. Поварская улица. Очень тут красиво все оформлено. А тут работал Кобзон, это как Академия или что-то такое музыки. Ну, вот тоже решила вам поснимать. Очень красивый, кстати говоря, там двор. Ну, я так, не буду уж прям останавливаться, но в целом будет видно. Я тут прохожу второй раз, вот, а дальше там будет училище музыкальное, кажется. Но, кстати, по пути еще встретится одно училище, но это дальше. В основном снимаю там что-то, если вижу, интересненькое. Ну, вот архитектура весьма красивая. В тот раз было очень жарко, поэтому я вообще не снимала, не хотела. Ну, а сейчас все-таки решила. Я не знаю, когда я в следующий раз пойду по этому маршруту. Поэтому все-таки сегодня поснимаю.
я что-то загляделась, хотела снять там один момент, ну ладно. Я думаю, что все равно не последний раз я здесь. Вот. Так что поснимаю еще. Продолжаю гулять. Там впереди будет зоопарк. Метро баррикадное. Зоопарк как раз таки. Очень красивое здание, не знаю, как там цвета передают, просто отсвечивает. Люблю, когда у Локситан вот такие отдельные магазинчики, а не внутри торговых центров. Это красиво не смотрится. Подхожу к метро, улица 905 -го года. Довольно симпатичное снаружи здание. Магазин столицы Хобби. Я еще в прошлый раз его приметила. Надо будет как-нибудь туда заглянуть. Там вот, смотрите, необычное очень оформление. Ну, не то, что необычное, но прикольно. Мне просто неохота останавливаться было. Я сегодня надела кроссовки, потому что, в общем, не понравилось мне в сандалиях ходить. Это не слишком не нравится почему-то. Вот это место очень интересное. Оно интересно тем, что, вот, например, вот это здание, где написано ВТБ, его видно вообще там много откуда и потом там и Останкинская телебашня и так далее вот и при этом например ты, ты видишь здание да вот знакомое там какое-то чуть-чуть пройдешь его уже не видно и в принципе чтобы к нему подойти нужно очень много сделать кругов это прям такое Реально забавное место, я еще а, в тот раз заметила такую особенность. Выделывается навигатор, хотя он мне уже в принципе не нужен. Я вообще включила там, типа на Арбатской. Вот. Но мне, честно говоря, лениво. Я уже туда спустилась. Переход. И иду правильно. Еще немножко и буду на месте в своем любимом парке. Тоже тут очень красиво. Вечером, наверное, вообще классно. Мне вообще так нравится, когда вот такой там асфальт или плитка и пробиваются цветы, трава. Вообще очень здорово. Очень красивые вот эти фонарики. А вот тоже что-то такое интересное. Не, правда, классно. Господи, надо уже это отключить. Не так ли? У меня просто еще бутылка с водой большая. Ух ты, здесь пекарня, столовая. 
Прикольно. Поликарпова 23 Б. Еще и кофейня. Наконец-то отключила. Ну вот, собственно, и уже не так долго идти. Вот эти башенки. Кстати, со стороны парка они кажутся такими прикольными, красивыми. А вот когда я к ним с другой стороны подошла, с внешней, так сказать, такие стрёмные. Вошла в парк, расположилась. Давненько я не качалась на качелях, поэтому сейчас решила побаловаться. Ну, вот просто лето, жарко, они чаще всего заняты, а тут было свободно. Сижу сейчас на балконе от этих чертовых цветов. Она падала опять. Я сегодня вытряхала вот здесь вот плед. Еще тут надо мыть. Ну и ладно. У меня сегодня был такой день, но ну, я хорошо погуляла, потому что было не жарко. Не, оно было местами жарко, но терпимо. Ну, всяко лето. А, когда я домой возвращалась, я попала под ливень, была гроза. А я еще недалеко от дома в магазин перекресток забежала, потому что, ну, как-то стрёмно было, честно говоря. Хотя я не могу сказать, что я грозу боюсь, там что-то нет. Но все равно довольно-таки стрёмно, когда ты на улице, и все вот сверкает. У нас довольно зеленый район, ну, короче. Но в перекрестке сломались вот эти... Я только зашла, потому что я, и честно, я еще замерзла очень сильно. Я зашла в перекресток постоять, думаю, и тут буквально пара минут, и двери заклинило, они стали, ну, в общем, открылись, и вот я думаю, что уж проще добежать до дома, потому что там будет сквозняк, и я думаю, не дай бог заболеть, потому что у меня все кроссовки были мокрые, сарафан был мокрый, так что вот как-то так, но погуляла отлично. Но я не спала ночью, потому что у меня собака истерила. Я не помню, рассказывала. Нет, короче, ушастый истерил, боялся грозу. Мне еще пришлось окно закрыть, потому что очень было шумно. А он вообще бился в истерике. Вот. И, естественно, стало душно мне. Я уже не могла спать, плюс он мне не давал спать, а мне рано вставать. Вот. И, короче... Я пришла домой, когда это же вот гроза была, он опять перепугался. Я прихожу, он в гардеробной стоит, одна, один его зад торчит оттуда. Корзина с грязным бельем перевернута, удлинитель, там теле, этот холодильник отключен. Я вообще, вот, такой насыщенный денек, и плюс у меня еще там была такая... Ну, не со мной связаны, ну как частично со мной, но все равно, короче, момент, который меня очень расстроил, но я об этом, естественно, не буду рассказывать, вот. Ну, раньше я не знаю вообще, что бы было, но я, я сейчас, поскольку стала как-то всякими медитациями, гипнозами увлекаться, и я как-то, как говорится, дала название эмоциям, Прожила, отпустила. <смех> Вроде легче. Но решила сегодня себя побаловать немножко. И на ужин у меня макарошки. Кстати, макарошки от марки каждый день. И могу сказать, ну, я их беру собаки, там у нее немножко оставалось, что каждый день, что красная цена, очень неплохие макарошки. И отварила себе куриную спинку. Вот. И у меня сегодня будет торт Прага. Ну, потому что мне все равно нужно себя как-то... Вот таким образом побаловать, потому что, ну вот, во-первых, я, я еще недавно купила себе эти орешки а, с, со сгущенкой, потому что мне очень хотелось. Я долгое время мимо них ходила, не покупала. А в этот раз взяла, наелась, вопрос закрыла. Но я правда поняла, что а, все-таки вот эту советскую на плиту, которая орешницу, я себе возьму и, и 
буду делать сама орешки. Вот. Ну, от одного-двух орешков периодически ничего не будет. А, ну, чтобы уже было хорошее качество, потому что то, что я поела, мне не понравилось. А ну, а учитывая, что тут у меня все вафельницы электрическая, это все классно, как это кексница, но я хочу именно орешницу советскую, которая на плите. Вот, и, но я уже наелась, я как-то еще тут покупала себе торт сказка, я его не ела год, и вот сейчас у меня будет кусочек тортика Прага. И вопрос будет со сладостями очень надолго закрыт. Вот именно с такими, потому что я всякие тортики ем крайне редко. Вот у меня так и получается, может, раз в год. А потому что в основном я там пирожки всякие люблю. Ну и как бы это менее калорийно. Села пить чай с тортиком. А еще я тут параллельно вяжу. Вот. Села завтракать. Ну... Сейчас два часа дня, поэтому, в принципе, люди обедают уже, наверное. Ну, а я завтраку. Ну, а параллельно с этим буду делать одно упражнение на обретение ресурса. Ну, посмотрим, как сработает. Мой ужин. Кабачки. Я их слегка отварила, но иногда я и сырыми ем. А помидоры, они у меня замороженные, поэтому я их тоже, когда гречку отваривала, туда положила, чтобы побыстрее растаяли. Ну, соответственно, огурцы, немножко кетчупа, куриный фарш, самую малость. Вот я периодически ем, то есть я не совсем противница мяса, но я от него не фанатею, но вот периодически ем. И гречка. Сегодня уже другой день. Я... Варю борщ. Во-первых, это суп для собаки, овощной бульон, потому что мясо я ему делаю отдельно. Это борщ. Ну, бульон уже сварился, там, в принципе, быстро, потому что без мяса там э, капуста и картошка. Ну, а здесь, соответственно, тушатся овощи. Мясо я не добавляю, мне не нравится. Ну, в смысле, борщ получается с мясом вкусный, но я, вы знаете, не фанатка. Так, по 20 рублей я покупала <coughs> два кочна капусты. <coughs> я думала что у меня будет время <coughs> сделать квашеную капусту, пока у меня время нет. Поэтому <coughs> я решила заморозить. Это может пойти на что угодно, как бы, в принципе. Вот. Кстати, я сделала вот 5 пакетов. Я думаю, один не буду замораживать. Просто потушу, например, тоже с морковкой попозже, скорее всего. А остальное заморожу, потому что сейчас ценник хороший, я еще куплю для того, чтобы сделать там ту же квашеную капусту. Ну вот, а это пусть будет, например, зимой пригодится. Вот, потом, соответственно, здесь вот всю плиту буду мыть. И, ну, соответственно, тут вот я уже все помыла. А сейчас кофе варится. Я вообще... Полы мою сейчас вечером, знаете, несмотря на то, что хоть и говорят, там нельзя вечером полы мыть. Но я не хочу жить чужими установками, мне комфортнее жить в чистоте, а у меня собака. Соответственно, мне удобнее мыть полы вечером после прогулки, после того, как он поест, пропылесосить, помыть. И у меня как бы чисто, я дома хожу, соответственно, босиком. И если я ночью там, например, в туалет встану, соответственно, ну как бы я пойду босиком, и я хочу ходить по-чистому. Я сегодня встала, составила себе план, что мне нужно обязательно сделать. Ну, в принципе, большую часть выполнила. Уже белье постирала, суп сварила и себе, и собаке. Ну, себе вот варится. Там еще какие-то дела сделала. Короче, все довольно продуктивно. И даже когда вот варится у меня кофе, обычно это минут пять, я туплю в это время, Сегодня нет, я как раз машинку запустила. Ну, в общем, а сегодня день, слава богу, продуктивный. Сейчас э, подписываю влог. У меня тут, как видите, некоторый бардак. 
Вот, потом я в балетный зал перенесла журнальный стол, буквально на пару дней я здесь э, снимаю всякие салфетки вот эти свои, потому что здесь окно, здесь лучше видно, потому что там у меня в той комнате, э, когда было прям яркое солнце, было хорошо, но это не всегда, поэтому, но честно, я вот это все не люблю, поэтому сегодня прям доделаю все и смогу уже наконец-то поставить все на свои места, там вот у меня, как всегда, сушилку достала. Пока я отписывала видео, борщ приготовился. Я сейчас буду обедать, он еще настоялся. Сейчас я буду убираться в ванной, буду использовать непосредственно для ванны э, вот это средство от Faberlic. Ну, здесь другое буду какое-нибудь средство использовать. Э, помою мыльницу, а здесь тоже ее сверху помою, вот эту вот дозатор. Здесь у меня пена для ванны от Avon с миндалем в таком шарике. Вообще классный аромат. И я даже пожалела, что в дозатор для мыла, но можно и как гель для душа, например, использовать. Ну, тут все, вот пыль протру, как водится. Вот, то, что я сейчас стирала, и, соответственно, у меня ванную все это... Ну, там носки стирала, короче, из машинки у меня слив непосредственно в ванную. Мне так удобно. Поэтому, в общем, надо помыть. Плюс сантехника, чтобы блестела. Так, ну, в общем, я убрала все, что хотела, сделала. Протерла машинку стиральную. <coughs> протерла здесь столешницу. О, уже успела снова накапать. Ну, вот, кстати говоря, я протирала не <coughs> тем средством, которым обычно. Вот. И по итогу, видимо, сейчас нужно будет протирать заново до блеска. Поменяла здесь свечку, масло сладкого апельсина добавила, полочки протерла, потом вот здесь вот эту крышечку, подставку, тут все, ванную помыла. Но я уже рассказывала, то, что вот там желтая, это затирка. Я вот это все сама делала, и здесь было отлично. А там я переборщила воды, то есть нарушила технологию, и получилось вот так. Но я уже рассказывала, что я это все устраню, но вот сейчас у меня накопилось каких-то моментов, где мне нужна затирка, соответственно, я это все и сделаю, что просто, понимаете, там я и так ее понемногу развожу, а если я... Ну, как бы меньшая порция это тоже чревато именно не так развести ну короче чтобы не выбрасывать просто так так что в целом порядок навела все нормально решила пойти погулять немножко подышать воздухом ну я в кроссовках конечно убраться в туалете у меня я поставила себе в планы на завтра но в итоге было желание убралась сегодня все протерла, полочки, ну, в общем, полностью все. Ну и полить цветы у меня тоже было в планах на завтра. Х ну, хотелось сегодня, потом подумала завтра. Вот, в итоге сейчас все сделала. Так что, вот. Надо будет, ну, вот здесь вот все протереть. Ну вот, может быть, как раз завтра и сделаю, но опять же, это если останется время, потому что у меня планов завтра тоже много. И то, что я сегодня сделала в туалете, это я себе немного время освободила. Вот. Так что, если будет время, вот это все завтра, если нет, то чуть позже. И как-нибудь надо будет вот это подкрасить и вот здесь, но это тоже не завтра. Здесь вот я свечку заменила, а то уже вся догорела. Вот здесь надо пропылесосить завтра. Вот так вот у нас погода. Огромные крупные капли. Небо после дождя, но сверкает еще. Так вот и расходила за яблоками в магазин. Самый ближайший. Сегодня уже 16 июля, суббота. Я дома. У меня сегодня так поотменялось много. Короче говоря, 
в план, ну, много планов. Надо в очередной раз здесь убраться. Ну, в этот раз, опять же, вот тут протереть. Плюс я стирала, сейчас еще буду стирать, соответственно, ванную помыть, потому что... Ну, и вот здесь вот, потому что у меня слив в ванну идет, ну, вы знаете. А так, а сейчас я хочу принять душ и решила вот Фито Суперфуд сделать э, очищающую маску. Э, почему сейчас? Потому что, <coughs> ну, тут, в принципе, если наносить на лицо, хватит на два раза, но я, честно, очень редко стала как-то, да вообще ухаживать за шеей, поэтому нанесу на шею, но это надо, естественно, потом идти в душ. Поэтому сейчас всем этим займусь. Посмотрим, как будет ли пахнуть, например, яблочком, к примеру, хотелось бы. Потому что банановая, ну, вроде так пахло. Но перед тем, как сделать эту детокс-маску, я э, <coughs> включила сауну для лица. Ну и взяла для таких целей, я вообще всегда использую вот этот вот пропеллер, маску скраб от прыщей. Ну, мне просто нравится то, что... А у меня это уже вторая моя упаковочка, хватает мне на несколько лет. Ну, просто хорошо очищает кожу, собственно. Я не знаю, насколько там от прыщей, не от прыщей. Тут ничего сказать не могу, потому что у меня, конечно, бывают прыщики, но обычно там один выскочит и быстро пропадает. Бывают случаи, что что-то идет не так и обсыпает, но я тоже знаю, как с этим бороться, и, в принципе, не применяют данный скраб. Вот. А сейчас я хочу именно вот хорошо очистить кожу, плюс вот эта вот штука, она раскрывает поры, и потом как раз можно нанести ту маску, вот. Так что вот так. То есть я сначала просто подышу, а потом нанесу вот эту штуку, еще подышу, потом смою ее и еще минут, ну, пару минуток, ну, по-моему, больше 20 нельзя, но 20 я точно не собираюсь, ну, так, минут 15. Вот, и уже на раскрытые поры тогда нанесу ту масочку. В общем, как-то так. Иду погулять. Давненько не носила эту кофту, она мне когда-то понравилась, я ее купила. На самом деле у меня сороковой размер, а это 56. Ну, видимо, маломерка, хотя она мне реально велика. Я пропылесосила и сейчас буду мыть полы. Но сегодня я мою обычным пылесосом, не моющим, ну, как вы знаете, чередую. По необходимости. Это видео я буду завершать, потому что я, как вернулась из Питера, снимаю постоянно какими-то урывками, и то не поздоровалась, то не попрощалась, поэтому уже сейчас смонтировала вот, влог, почти смонтировала, как раз приклею этот фрагмент, и все, можно будет снимать в привычном режиме. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока-пока!